తెలుగు సాంప్రదాయాలు ఆదర్శమని తెలుగు అకాడమీ చైర్మన్ నందమూరి లక్ష్మీ పార్వతి అన్నారు ప్రాచీన కాలం నుంచి తెలుగు సాహిత్యానికి ఎంతో గౌరవం ప్రాధాన్యత ఉండేదని తెలుగు భాషాభివృద్ధి సమితి అధ్యక్షుడు డాక్టర్ గోటం స్వామి అన్నారు ఫిలంత్రోపికల్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో గోదావరి సాహితీ పటాభిషేక కార్యక్రమం నందమూరి లక్ష్మీ పార్వతి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని జరిగింది ఎంపీ మార్గన్ భరత్ మాట్లాడుతూ సాహితీ సంప్రదాయాలకు గోదావరి పుట్టినీళ్ళు లాంటిది అన్నారు విశిష్ట అతిథి సాహిత్య అకాడమీ సభ్యుడు డాక్టర్ కత్తుమండ ప్రతాప్ మాట్లాడుతూ కవులు సాహితీవేత్తలు సమాజానికి దిక్సూచిల రచనలు సాగించాలని కోరారు ఫిలంత్రోపిక సొసైటీ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ అద్దంకి రాజయోన మాట్లాడుతూ తమ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఇరవై మంది కవులు సాహితీవేత్తలకు గోదావరి సాహితీ పటాభిషేకం పేరుతో కంకణ ధారణ చేసి ఘనంగా సత్కరించారన్నారు వైసీపీ మాజీ ఫ్లోర్ లీడర్ మేడపాటి శర్మలారెడ్డి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయగా పలువురు ప్రసంగించారు వైఎస్ఆర్ సిపి కార్యదర్శి గిరిజాల బాబు డాక్టర్ షేక్ రసూల్ శివరుద్రయస్వామి బొమ్మూరు మాజీ సర్పంచ్ మత్స్యేటి శివ సత్యప్రసాద్ చిలుకూరి శ్రీనివాసరావు గుంజి నరసింహరావు కాపుగంటి కోటి తదితరులు పాల్గొన్నారు అతడు పుట్టిన చిగురు బొమ్మైన చేవ అంటాడు ఆయన మను చరిత్రలు అన్నసారి పెద్దలు కాదు అదేవిధంగా గోదావరి జలాల్లో ఉందో రాజమహేంద్రవరం మట్టిలో ఉందో కానీ ఇక్కడ పుట్టినటువంటి సాహిత్యవేత్తలు కళాకారులు నిజంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా మనకు కనిపించరు సాహిత్యంలో ఎన్ని ప్రక్రియలు ఉన్నాయో అన్ని ప్రక్రియల్లో ఉత్తంత పండితులంతా ఈ రాజమహేంద్రవరంలో పుట్టారు అన్నింటినీ మించి తెలుగు భాష మొట్టమొదటిగా కాలోని ఒక విశ్వ సుందరిగా వెలుగొందినటువంటి నేల ఈ పుణ్యభూమి రాజమహేంద్ర వరానికి నేను హృదయపూర్వకమైన మానస పత్రిక కింద మన అక్కడ తెలుగు యూనివర్సిటీ ఉందో పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్సిటీ దాన్ని కూడా ఇంకా ఖ్యాతి పెంచే విధంగా బీసీని అపాయింట్ చేయించి ఒక నాలుగైదు డిపార్ట్మెంట్లు ఈ రాబోయే అకాడమిక్ ఇయర్ లో కూడా తీసుకురావాలన్న ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్తున్నాము నేను గౌరవ లక్ష్మీ పార్వతి గారిని కూడా తీసుకుపెట్టుకుని సీఎం గారి దగ్గర తీసుకువెళ్ళి ఈ తెలుగు యూనివర్సిటీకి నిధులు కేటాయించాలి నిధులు కేటాయించి రాబోయే రోజుల్లో మన రాజమహేంద్ర వరానికి ఎంతైతే ఖ్యాతి ఉందో ఆ ఖ్యాతి తెలుగు యూనివర్సిటీ లెవెల్ కూడా తీసుకుని వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేస్తాను ఈ యొక్క వేదిక నుంచి మీ అందరికీ కూడా సవినీయంగా మనవి చేసుకుంటూ